բարև ձեզ մի երկու երեկ ռոպես սպասենք թող մարդիկ միանան ու սկսենք մեր ուղի եթերը։ Բարև ձեզ հարգելի ընկերներ, հարգելի հետևորդներ, հարգելի գործ ընկերներ, ուսամ լավ եք, ուսամ ձեր մոտ ամեն ինչ կարգին է, տևական ժամանակ է ուղղ եթերում ես չեմ եղ է, ոտև ուղակի ժամանակային ծանրաբերնվածության ա Ես նկատում եմ, որ իմ էջի հրապարակումները շատ շատ էրատ կիսվում եք, սատարում եք, ոգնում եք, ես իրականում շատ շնորակալ եմ և կարծում եմ, որ որքան մենք գաղափարակիցներով շատ անանք, այդքան ավելի շուտ և ա որպիսի մենք կարողանանք կննարկենք այս վորմատում, որտև տեսանյութերը անհամեմատ ավելի հեշտ են ընկալվում, կան գրարումները։ Հարգելի ենկերներ ջան, այսօր մի քանի թեմա եմ ուզում մենք միասին կննարկենք, այդ դեղորայքներից ամենա կասկացելի ասացը մի փոքր այլ է, բայց ամենա տարորինակը դա պլակվինիլ կոչվող դեղորայքն է, որի այսպես կիմիական անվանումը հիդրոքսի կլորոքվիննն է, ինչպես գիտեք, դա բավականին մեծ աղմուկ հանեց գարնան է, երբ դոնլ տրամպը իրդվի տեղյան է ջում հրապարակում արեց, որ բոլորդ գնացեք, սկսեք նշանակել բլակվինիլ ազիտրոմից հրապարակում էր կատար է, որտեղ որ կոչ էր արե, բոլոր երկրներին մասնակցել համերաշխություն կոչվող փորձարկման մեջ, անգլեր են ինքը հարկմանվում է, որպես Solidarity Trial, որը որ կոչված էր հետազոտել պլակվինիլ դեղի ազդե� երբևից է որև է այլ պարագայում չի կիրարվես, սակայն որոշ գիտնականներ ասացին, որ այն արդյունավետ է ու այդպես սկսվեց տվյալ փորձարկումը։ Բնականաբար այդ փորձարկումը այսպես ասեմ բոլոր ազգիրի համար գրետ է հավասարաճապ նորություն էր, որով հետև ոչ ոգ չեր կիրարել դեղ եվս պլակվինիլ դեղը կորոնավիրուսի բուժման համար, ոտև կորոնավիրուսը դա նոր վարակ է և դրա բուժումը մի փոքր ավելի բարդ է, որտև չի գիտենք ինչի էտ գործունենք, հենց դրան կարքով, այսպես ասաց, պաղպանելով բոլոր էթիկական նորմերը և ինչ-որ ժամանակ անց այդ պլակվինիլը հանվեց պորձարկումից, որով հետև դրա էվեկտիվությունը և դրա վտանգավորությունը նույն այսպես ասաց բալանսավորված չեին շատ ավելի շատ բարդություններ էին առաջանում պլակվինիլից, կան առանց պլակվինիլի։ Ինչևից է, հունիսի 17-ին առողջապահական համաշխարային կազմակերպությունը հանեց պլակվինիլը փորձարկման այդ դաշտից տեսաց կլինեք, որ հրապարակում էի արել այդ դեղորայքի նկարն էի դրե, որ չիներ են անվանումով դեղ են տալիս մեր բուժարուներին, որը որ ոչվոք չի գիտի դա ինչ է, դա դեղերի մասին որենքի խաղթում է համել։ Ինչևից է, � Հիմա ինչումն է այստեղ խնդիրը, ստեղ կա մի քանի խնդիր, ոչ թե խնդիրը նրանում է կայանում, որ մենք գիտեք 
արտոնյալ ենք կամ չգիտեմ մեր վրա դեղորայ քայլ կերպ է ազդում քան օրինակ չինացու վրա եվրոպացու վրա այդ խնդիրը նրանում է որ բոլոր ազգերը ովքեր որ մասնակցում էին փորձարկումներին նրա այդ փորձարկումները ընդհանում էին ընդհացակարգով եւ նրանք որոշակի հայտ էին ներկայացնում առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությանը մասնակցում էին գլոբալ գիտության զարգացմանը ինչպես նաեւ մանրակրկիտ իրազեկում էին պացենտներին եւ հետո նոր այդ դեղորայքը տրամադրում մեզ մոտ դա չի արվել այդ պրոցեսը ամբողջ որովհետեւ մենք հայտ չենք ներկայացրել առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությանը որովհետեւ մասնակցենք փորձարկմանը մենք չենք կարողացել նույնիսկ համաձայնությունը տալ այսպես ասած համաձայնությունը ստանալ պացենտների ճիշտ կերպով ընդհանրապես մի հատ այսինքն այս այս չափսի փոքր թղթիկ է որը որ որի վրա որ պացենտը նշում է որ ինքը տեղեկացված է եւ համաձայնություն է տալիս կամ տեղեկացված է բուժման կոմպլեքսից կամ տեղեկացված է բլակ վինիլ դեղանյութից որը այդ ամբողջ բաները համաձայնագրերի օրինակները ինձ ուղարկում են նկարած եւ միանշանակ դա պատշաճ կերպով իրազեկում չէ պացենտի ինչևից է տարօրինակը առաջինը դա է երկրորդը այն է որ մենք չենք մասնակցել համաշխարհային փորձարկմանը բայց չգիտեմ ինչի մեզ մոտ այդ դեղեկ իրարության մեջ է եղել որի իմ աստը ես չեմ հասկանում եւ այն ինձ համար բացարձակապես այդ իրարումը ինձ համար հիմնավորված չէ ոտեւ եթե մասնակցում ենք մասնակցենք նորմալ օկուտային կամ համաշխարհային գիտությանը տեղեկացնենք պացենտներին տային է դեղորայքը նորմալ թող ամեն ինչը ընդհանար եւ մենք ունենանք ինչ որ x արդյունք կամ y արդյունք Եթե մենք չենք մասնակցում այդ փորձարկմանը, ապա ինչ են մեր մոտ պարտադիր են նախարարի հրամանով են ել։ Պարտադիր դեղը ներառում բուժման կուրսի մեջ։ Եթե այն ամբողջ աշխարհում փորձարկվում է, այսինքն դեռևս չունենալով հավաստի տեղեկատվություն, առողջապահության նախարարը հրաման է արցակում, որով որ այդ փորձարկվող նյութը մեզ մոտ պարտադիր է դառնում։ դա ճիշտ մոտեցում չի կարծում եմ եւ արդարչի մեր բուժառուների նկատմամբ, որով հետեւ եթե մենք խոսում ենք հիվանդին բուժելու ծապացուցողական բժշկությունից գրանց գրանցվող կամ գրանցվելի կարծունքներից ապա մենք պետք է առաջին հերթին արդար լինենք որովհետեւ անարդարությամբ մենք կարող ենք ցանկացած թիվ գրենք ցանկացած թղթի վրա եւ ներկայացնենք բնակչությանը որ մեր մոտ այսպես է ինչևից է ես կոչ եմ անում որ մեր բուժառուները հարգելի կամ նրանց հարազատները ովքեր որ խնամում են մեր բուժառուներին հիվանդանոցերում ավելի աճալուրջ լինեն եւ եթե նրանց տրամադրեն այդ չինական գրառումով դեղը անպայման պահանջեր ներդիր թերթիկը նկարեն գոնե ուղարկեն ինձ ես հասկանամ այդ ինչ դեղա որովհետեւ մեզ մոտ գրանցված բլակ վինիլ դեղը թե իր տուփի ձևով եւ գրառման ձևով եւ թե իր այսպես ասած այդ ներդիր թերթիկի լեզվով տարբերվում է այն դեղից որը որ տրամադրում են մենք պետք է հասկանանք էլի ինչ են տրամադրում հայաստանի հանրապետության բնակիչներին ովքեր որ հիվանդ են կորոնավիրուսով ճիշտ չի դա արդար չի աճալուրջ եղեք հիշեք որ նախարարը իր հրամանով եւ ահակն իր եզրակացության փանել է բլակ վինիլ կոչվող դեղորայքը փորձարկումից եւ դրա էֆեկտիվությունը դեռևս հետազոտվում է ես չեմ բացառում որ օրինակ մեկ ամիս հետո կամ երկու ամիս հետո բլակ վինիլ դեղը կարող է կրկին վերադառնալ կորոնավիրուսի վարակի բուժման սխեմա եւ մենք ունենանք օրինակ ավելի լավ արդյունքներ եւ մենք ունենանք ավելի շատ բուժված հիվանդեր չեմ բացառում բացարձակապես բայց քանի դեռ այն փորձարկման փուլում է չեմ գտնում նպատակա հարմար որովհետեւ այն փորձարկվի մեր բնակչության վրա տա աստված թող ես սխալվեմ թող այդ փորձարկումը անհամեմատ ավելի էֆեկտիվ լինի քան ես կարծում եմ թող մեր բնակիչները բուժվեն գլխավոր նպատակը եւ գլխավոր ուղությունը հենց դա է ինչևից է դա բլակ վինիլի մասով երկրորդ հարցը որին ես ուզում եի անհրադառնայի դա կորոնավիրուսի դեմ ստեղծվող բայց դեռևս չստեղծված պատվաստան նյութն է որը որ կրկին անգամ մեծ աղմուկ հանեց հայկական մամուլում ինչպես նաև բնակչության շրջանում շատ անհրադարձներ եղան խնդիրը ինչու մնա կանանում ժողովուրդ ես կրկնում եմ եւ ուզում եմ ենք բոլորս դա հիշենք իրականում չկա առողջապահություն առանց պատվաստան նյութի մենք բոլորս չենք մահանում օրինակ փայտացումից օրինակ կարմրուկից կարմրախտից խոզուկից ծանր չենք տանում դա հետևանքներ չենք ունենում որովհետև փոքր ժամանակ պատվաստվում ենք 
Այո, ես տեղ հասկանում եմ, որ բնակչության մեծ շորջանակներ կան, ովքեր որ որոշակի կասկացելի պատվաստանյութերի կիրարման արդյունքում հավատը կործրել են պատվաստումների պրոցեսի նկատմամ, բայց անրաժեշտություն կա պ Այսինքը պատվաստանյութը պետք է անցացելնի բոլոր փորձարկման շրջանները, պատվաստանյութի անվտանգությունը պետք է երաշխավորված լինի, պատվաստանյութի արդյունավետությունը պետք է երաշխավորված լինի, Հայսպեսասացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացացաց
ai patru asta nu te-am bucurat, ci masta de aia, ai spus, Hanra m-a cerut lezvov în porțul bațatran, vor pisi parzi din nivoci de aghita ca în jușca ca în lezvov. Ima, e temen, merg mod cistă, e temen, ha ca marmin, e temen, ta nume în caitiv a înduțiune, e bujvumen. Ba vom spet ca tuil, ai spus, ceapa bajnov, stanang, ai spus asta, vara chit, e stehțen ca ca marmin, e temen, ca în acov stanume, ca și când hivan de anume, e ha ca marmin și araci anume. Mănc pe că da, asta n-am gustit, e te. Arace artin, e te. Mănc un anume care când avara când ridică pechere, apa pat va sta nuta, ai stăh, chiria relice. Savoc, bați chiria relice, e șat cu zenai vor, pat va sta nuta liner chiria relice, bați avara în chiria relice, e te merg bot cancer când avara când ridică. E crorta, e te, mănc hosum, mănc pat va sta nutit. Arțioc veți amis așar în haitni vara că ai can ghitelica în pașare, tohel vor tulta stehțel pat va sta nut. Ce am cartul? O te fi vândut un nercan, vor tari de roven, nu sunt nasirium, e nor, pat va sta nuti, masinsk sume în hosal. E eror tu amena care vor, pat va sta nuti, vor vor sta hrță vume, ai spus asta, de ora ike, de ripez bane. Vor repet că am stip porțar cum am bolor, șahtanere, bolor, șargeanere. Da, pet că porțar cu ike, intani nerivere, e tot pet că porțar cu mart cansfera. Et mart cam spet că heta zotă nori năc mec tari, ierec tari, hing tari, ce gîndem tas tari heto. Asta n-a nici pe set, pat vasta niuta ar azdel mart cam sfera. Vor pici nor caroganan ambat anglinelu cam pat vasta niuti kiri arali linelu masin, josel. Iete pat vasta niuta, aspe să sătă puti portar cu mei vrea. Apa că ne rechie să reajoar vumă mai porți ar cum miți. Ete martic că linen of chiar că hamat zain ven, izg da normale vor. Caro că linen martic of chiar hamat zain ven. Da unir n-a hat esfat hamat zain agire, etica pes ha stat vat hamat zain agire. Ait martcan simna ca num apa hova grum în bolor, te sachi bartuțiun neriț, în tup chiar că ne apa hova grum, ne ream zbujoc nuțiune, dar nume liovin am văcear, ne ream că nu inisc varța ar vumă, n-ai porți ar cum ana masna că celu hamar, e va ion, asta că sumem porți ar cum ana, e va et pes am bocce așa. Harum te gheie nu ne num po pochuțiun ner te gheie nu ne num te gheie nu ne num zargat sun vor te arant sport sarcman joga vor hanara vor ci inch vor nor degner din el nor pat vasta niut nor vira hatu cian mijot nor actoroșman mijot et ameninc ce sport sarcum ove arvum sa ca sport sarcum e te antanume antat sa carcov am apat ascan dar amici vad bancica e vezi ce imbat sarun vor haia stani hanara pe tuțiun nume ca gat ne ved martic um ier bat satran vor gite kinci caduc Hamashkare în ghituțean ne cocutalu, meng zervelea e sport sar cum anelov, nici vor Newtank stehțelu, vor zări, e hbora, căroce, hora, mora, harevani, parcheluie. E un elan ca am adzai în ven. Ai un numai anzna zo martican, ai un martican of care vor dera vrea gumare, n-aș fi atum, da normale. Să ca meng pe că hascanang vor merie, e cărui un pe că martican stehe ca stenderea masin, e v. Pahpanem bolor în tața carchele. În ce e șatrist ca ascați umem vor nerea în cane. Da, pat va stumnerii armovie, suzumem meng bolore sa ascanan, vor pat va sta în ultima sa hosele, cam pat va sta în ultima chiria rele, de reve șat șute. Usti vor arocea pauțea, naharare, asume vor nerea în artem, ban acțiuni nerea în varum, ci ghidem gavi, himna dreami het, ci ghidem aha căi het, arta drogneri het, vor pisi zerg berem pat va sta în ultima. Gite kim hamar da inștă pavoluțiune tău, nu mă înțelegesc să am Apple-i head ban acțiuțiun varel ISOR, vor gânem iPhone Xan Meca. Da, mota vor apes nu-i bană, mota de revăz ce stai ați să vă ați. E vor aca ca în hat ca niște rima sin chiște recat vuțiun un enalov, inci vor mi ban. Mănc porțumenc artent zerg berel, da, e porțumenc, să înțeasem, haromi papița aveli catolică, ne lasă lor, vor, mănc că verți nenc, mănc văstahum, mănc zezi, e vale, e vale. Ce, că ne recbați, ești ce-mi văstahum? Ești ce-mi văstahum? Voci aroc cea pauțean, naharari, vor tevna să ta hose, ești ce-mi văstahum? Voci ierkeri varcea pe timp, vor tevna să ta hose, ai eu, ești ce-mi văstahum? Ne reanți, e vne reanți ca aravaluțean, oro, chete, nu-i nici chiriam, beren, ci chiriam, mana na vereviți, lăsne, dar ința măr casca să-l ieli, ne lu, e să ai te-a pantra lui, e el cu ban, ca 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 în șa, e f poga șate lui mijoț, ca ni vor ne reanți pori mei rațen. Ies ce-mi văsta un neranț, e ce-mi uzumet pe atva asta, nu te invarea chiliară, nimeni harea zatnerii, nimeni care ne invarea chiliară. Oft s-a încă numai, hantir ce ca, asta ți le-a eto, chiliară, ies bațar de capesc, vor avea probleme ce-mi desnu. Da, e greu de masner, harțner vor ies uzumei meng mi-asin, când n-ar gain, e greu de harță, da, dimagnerii care umne, jocovurt. 
Ես տեսնում եմ, որ դիմակների կրումը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում, մարդիկ իրենց վատ են զգում, մարդիկ գանգատվում են, բողոքում են, մարդիկ չեն ուզում դիմակ կրեն։ Ուղակյորեն չեն ուզում։ Եվ այդ նախարարի ասաց նոր նորմալ կլնի թե որ սաղ ազգը 90-ական թվականների կինոների նինջաներից հասարկել։ Դա անընդունելի է իմ կարծիքով եւ ես ուզում եմ ձեր հետ կիսեմ երկու փաստով։ Տեսեք Առաջին հերթին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը որևէ տեսակի պարտադրողական խորհրդատվություն չունի, որ բաց տարածքներում մարդիկ պետք է դիմակ կրել։ Դիմակ կարող են կրել մարդիկ բաց տարածքներում, եթե հնարավոր չի խուսափել ֆիզիկական տարածության, այսպես ասած, ֆիզիկական տարածություն չպաշտպանելուց, օրինակ, բացօցյա շուկա, օրինակ, հանրահավաք, օրինակ, չգիտեմ, այնպիսի միջավայր, որտեղ որ մարդիկ իրար քիփ են կանգնած, մոտ են կանգնած եւ բացառված չի, որ իրար վրա հազան, փրշտան, խոսալու միջոցով միմյանց վարակ են եւ այլն եւ այլն։ Այդ դեպքում այո կարող է կրել, բայց զբոսանքի ժամանակ, բայց ասենք առօրյա փողոցում դիմակ կրելու իմաստ բացառձակապես չկա։ Անդվորում, այս վեր այս վերջերս արչապետը հերթական չստուգված տեղեկատվությունը հրապարակեց եւ ասաց, որ ահական հայտարարում է, որ օթի միջոցով էլ հնարավոր վարակվել կորոնավիրուսով։ Ամեն երեք ես հրապարակում եմ արե այդ դրա մասին եւ ընդգծել եմ մեջը, որ այն հատվածը որտեղ որ ահական փաստում է, որ օթով հնարավոր է վարակվել միայն հիվանդանոցում եւ միայն որոշակի բժշկական միջամտություններ իրականացնելու ժամանակ։ Ես դրա մասին գրել եմ եւ խնդրում եմ կարդացեք որպիսի կարողանաք եզրակացություններ անել։ Հիմա որևէ հիմնավոր պատճառ բոլորին դիմակ հակցնելու դուրսը չկա։ Ես ուզում եմ որ մենք միա նշանակ ֆիքսենք որ սա ամենևին կոչ չի դիմակից հրաժարվել։ Ոչ, մենք պետք է դիմակ կրենք փակ տարածքներում, մենք պետք է դիմակ կրենք խանութներ մտնելուց, մենք պետք է դիմակ կրենք օրինակ, չգիտեմ, ա ինչու որ տաքսիից օգտվելուց, ինչու փակ տարածքներում մենք պետք է դիմակներ կրենք, որպիսի չվարակվենք եւ չվարակենք, բայց բաց տարածքներում դիմակ կրելը ամենևին արդարացված չէ։ Ես հասկանում եմ, որ մարդկանց տուգանում են դրա համար։ Այո, ցավալի է, բայց տուգանում են մարդկանց դրա համար, որտեւ չգիտեմ ինչի, Վարչապետը եւ նախարարը իրենց 4 ոտը դրել են ընդհանրապես մեկ կոշիկի մեջ եւ փորձում են ամեն ինչը կցել ժողովրդի վրա, ասելով, որ դուք դիմակ չեք կրում, այ դուք մեղավոր եք, դրա համար մեր մոտ վարակը չի անցնում։ Ժողովուրդ, ես առաջարկում եմ ձեզ մի հատ այսպես ասած այլ ընտրանքային մեթոդ, որպիսի ոչ մեկ այսպես ասած չէ տուգանվի, բայց միև նույնն է իր բողոքի ձայնը փորձի հայտնել։ Ինչում է դա կայանում։ Ես ունեմ միա դիմակ, միա չի, ճիշտ որ ասեմ, ես մի քանի հատ եմ սրանից պատվիրել եւ բոլորի տել կոչ եմ անում ունենալ նման դիմակներ։ Տեսեք, ինքը սովորական կտորից դիմակ է, ընդվորում կտորից դիմակները արգելված չեն օրենքով։ Այս կտորից դիմակի վրա ես ինչ եմ արել։ Բնականաբար, երբ ես տեսնում եմ ոստիկան, աշխատում եմ նրանց հետ չկոնֆլիկտել, հակնում եմ դիմակս։ Դիմակի վրա գրում եք որևէ ծաղրական բան օրինակ իմ դիմակի վրա գրածա աննա դեղերը ահա հակնեմ որպիսի տեսնեք ես սրանով նկարել ունեմ հրապարակած խտրեմ աննա դեղերը կարող եք օրինակ գրել չգիտեմ օրինակ կարող եք գրել ոզի տղա կարող եք գրել օրինակ սուտ նիկոլ չգիտեմ կարող եք գրել օրինակ ինչ որ ոչ պատվաբեր հայտարարություն ասենք այս օին բազներին ովքեր որ ողջ ազգը դիմակը հանդեսի են վերացել եթե նման բան եք անում տեսեք ինչուն է պարադոքսը ոստիկան ինձ մոտենում է ասում է ուրա ձեր դիմակը հիմա տուգանելու եմ ես դիմակը հակնում եմ ասում է եղբայր հանի էլի խնդրում եմ այսինքն դա շախմատում կոչվում է վիլկա Եթե դիմակը դնում եք նշանակում է ամբողջ Հայաստանով, Երևանով մեկ քայլելով, դուք կոպիտ ասած ծաղրում եք այս ավանտյուրիստներին, իսկ եթե դիմակը չեք կրում, ձեզ տուգանում եմ, հաստորեն, դուք պատ պետք է կարեք այդ դիմակը, ուղակի դիմակի վրա որևէ գրառում, օրենքով արգելված չէ։ Ես խորուրդ եմ տալիս եւ հորդորում եմ այսպիսի դիմակներ ձեռք բերել։ Այս դիմակներից ես պայմանավորվել եմ, որ 700 դրամով կտապեն Եթե ցանկություն ունեցող կա, որպիսի այդ տպագրատան պրոբլեմներ չառաջացնենք, կարող ենք միասին հանդիպել, ես կոպիտ ասած, 
ձեր մոտից զանգ են բարձրա խոսով պայմանավորվեմ թե ինչ եք դուք ուզում այդ դիմակի վրա գրել եւ նրանք գրեն այսինքն 1 կտորի դիմակի արժե կլինելու է 700 դրամ ընդամենը 700 դրամով դուք կարողանալու եք բարձրացնեք ձեր ձայնը դուք կարողանալու եք օրինակ ձեր process-ը տա արտահայտեք Սուտ Նիկոլի ոզի տղու կորոնավիրուս է հայաստանում արմատավորող անձանց ապիկար կառավարության այս դեբիլների ապստամբության բանով անուն ինչ է գրառումներով հասկանում եք կարող եք վրան հենց գրել դեբիլների ապստամբություն ու տենց մանգալ ես փողոցում երբ ոստիկան եմ տեսնում այսպես եմ շրջում բնականաբար տեսնում եմ շատ այն որ ողջ ունող հայացքներ բնականաբար նաև տեսնում եմ որոշ մարդկանց ովքեր որ ցարց ցարց են նայում բայց քանի որ դուխովը իրանց մոտ մենակ կեպկայի վրա է գրած ռիսկ չեն անում որևէ բան ասեմ որովհետև դա շատ տխուր հետևանքներ կարող է ունենալ իրենց համար իսկ ինչևից է դիմակ կրելի սկրում եք միայն եւ միայն այսպիսի դիմակ ուհ ինքը ամ սիր ունա ամ ստիլն է համը վրան գրածա օրինակ աննա դեղերը կրեք սենց դիմակ եւ ձեզ կսկսեն ասել խնդրում եմ ձեզ մի կրեք դիմակ դա զուտ որպես խորուրդ ինչպես նաեւ ես իմ հաջորդ ուղիղ եթերում ձեզ տենց լայֆ հակ սովորացնեմ թե ինչպես խոսել ոստիկանի հետ առանց կոնֆլիկտելու եւ առանց նրան չորելու առանց նրա հետ վիճելու որպիսի նա ձեզ չտուգանի դա էլ ես խոստանում եմ ադա անպայման ինչևից է դա երրորդ մասն էր որի մասին ես ուզում եի խոսեի եւ հիմա ուզում եմ անցնեմ շատ միատ կարևոր թեմայի ժողովուրդ ա դա այս վերջի օրենքն է որը որ ուղված է արտակարգ դրության պայմաններում ա հիվանդանոցները դարձնել առողջապահության նախարարության ենթակայության բան կներեք այս միատ սխման որտեղ զարյատ կա սոնցոր թե սկսեց նվազել այդ պատուհանը հայտնվեց ա ես ուզում եմ խոսել նրա մասին թե առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ հայտնվող հիվանդանոցները ինչ օրենքով են կարգավորվելու եւ այլն մենք ունենք խնդիր ժողովուրդ ու այնան բնականաբար փակ թակուն քննարկման արդյունքում առողջապահության նախարարը որոշելա որ մասնավոր բուժ կենտրոնները իրա ենթակայության տակ չգտնվող բուժ կենտրոնները եւ առհասարակ բոլոր բուժ կենտրոնները պետք է արտակարգ դրության պայմաններում ենթարկվեն առողջապահության նախարարին օրենքը կառավարությունով անցել է մնացել է ազգային ժողովը իսկ քանի որ ազգային ժողովում հավաքված են 80 ես իմքանի հոգի կոճակ սեղմող դա ազգային ժողովում է անցնելու դրա վերաբերյալ ուզում եմ մի քիչ քննարկեք տեսեք առաջին հերթին ես ինձ նախարար չեմ հիշում ով որ որևէ խնդիր ունենա մասնավոր բուժ կենտրոնների հետ աշխատանքի մեջ այսինքն եթե ինչ որ օրենք դուրս գա որոշում դուրս գա եւ այդ բուժ կենտրոնները չանեն այս նախարարը չեմ հասկանում ինչի բացառություն է կազմում որովհետև ճունի բավարար հարգանք բուժ աշխատողների մեջ եւ նույնիսկ լրող եւ չհակադրվող բուժ աշխատողները պատերի տակ կամ նեղ շրջապատներում հիշում են առողջապահության նախարարի ծնողներին եւ բոլոր հարազատներին հայկական ֆոլկլոր արտացոլող շատ լուրջ բառերով դրա համար բնականաբար նա ճունի այդ հարգանքը եւ պատիվը եւ նրա ռեսուրսը միայն մնացել է տուգանքը եւ ադմինիստրատիվ լծակը ու օրենքը որենակ իրարում է ինձ համար շատ լուրջ արօրինակ է թե մասնավոր բուժ կենտրոնները ինչպես են սրան արձագանքելու դերևս մենակ տեսել եմ արաբկիր բժշկական կենտրոնի ղեկավարի արձագանքը ով որ բաբականին լուրջ մեծ կալորիկ գումար պետպատվեր է ստացել եւ ես չեմ մեղադրում նրան դա որ ոնց որ ասում են ինչի ոլիչ տվա պրոստա բիզնես նա ասել է որ դա ծայրահեղ մեթոդ է եւ այլն եւ այլն հավանաբար գալով պայմանավորվածությամբ որ իր բուժ կենտրոնում ղեկավար չի փոխվելու ինձ հետաքրքիրը օրինակ իզմիրլեան բժշկական կենտրոնի չգիտեմ աստղիկ բժշկական կենտրոնի երևունի բժշկական կենտրոնի արձագանքը այս ամենին մասնավոր լաբորատորիաների արձագանքը այս ամենին ինձ հետաքրքիրը թե ինչպես են այդ այսպես ասած բուժ կենտրոնի այդ հանձնում ընդունումը կազմակերպելու այսինքն ոնց են գույքագրելու ցուցակագրելու եւ հետագայում ինչպես են այդ գույքի հետ վարվելու բուժ կենտրոնում ինձ հետաքրքիրը ոնց են նրանք հանդուրժելու որ օրինակ այդ ժամանակները իրենց եկամուտների տնօրինող է լինելու է առողջապահության նախարարությունը բայց նրանք լռում են իհարկե շատ կայֆա երբ ինչ որ մեկը քո փոխարեն խոսում է բայց դու լռում ես 
իրայթ նյարկը շատ կայֆա քո տեղը սա գործանում են դու էլ ավամարտ ես դառնում ասում ես վայ արսեն ջան գիտես չէ ես անենց եմ ուզում որ դու հաջող ես եւ այլն եւ այլն ու արսեն էլ ասում ա արք ես պետ պատվեր հարց չկա տենց բանեղա որինակ սեպտեմբերի 3-ին երբ մեր կոլեգաներից մեկը 2019-ը թվականի սեպտեմբերի 3-ն էր ոնց որթե թե 18 չեմ հիշում դա երբ մեր կոլեգաներից մեկը մտավ ասուլիսի ընթացքում առողջապահության նախարարի ու հարցեր հնչեցրեց հաջորդ օրը բոլոր տնօրենները վերկացան ու ասին որ այո մեր նախարարը շատ լուրջ աշխատանք է կատարում եւ այլն եւ այլն ինչի իհարկե է նրանց հլդեր հիշեցվելու է բայց ինչևից է խնդիրը դրա անում չի խնդիրը նրա անում է որ այդ բուժ կենտրոնների տնօրենները այդ բուժ կենտրոններում աշխատող բժիշկները ովքեր որ իրենց աշխատատեղի օրվա գումարի եւ այլնի համար վախենում էին նրանք այսօր կանգնելու են մի հատ շատ հետաքրքիր իրավիճակի արջև ոնց որ ասում են դասականները խիարը դարս է բուսնում ստեղ տեսեք բուժ կենտրոնների բժիշկների տիրապետումը իրականացվելու է առողջապահության նախարարի կողմից այսինքն եթե դուք աշխատում եք այդ բուժ կենտրոնում եւ չգիտեմ օրինակ պլաստիկ վիրաբուժեք ձեզ կարող է արտակարգ դրության պայմաններում ստիպեն որ վերապատրաստվեք դառնաք չգիտեմ կորոնա վիրուսոլը կարող է դուք չեք ուզում դա կարող է ուզում եք բայց միև նույնը ձեզ ստիպելու են կարող է ստիպեն չվիրահատեք կարող է ստիպեն այլ հրամաններ անեք այո դա օրենքով նախատեսված է որ բոլոր հրահանգները պարտավոր եք կատարել իսկ եթե չեք կատարեք դուք ենթարկվելու եք 300-ից 500000 դրամ տուգանքի բնականաբար դա տահաճ նորություն է մեր բուժ աշխատողների համար սակայն դա ինչ որ չափով արդարուց արդար նորություն է որով հետեւ այն բուժ աշխատողները ովքեր որ լռում էին հիմա պետք է հասկանան իրանք արմնկա ծնկային դիրքում կանգնում են առողջապահության նախարարի արջև թե նրանք որոշում են որ իրենց մասնագիտությունը մասնագիտացումը նրանց արժանապատվությունը ավելի թանկ է քան չգիտեմ օրվա աշխատած երկու կոպեկը որը իրականում երկու կոպեկ է եւ որը որ իրականում ճնչին աշխատավարձ է բժիշկների համար այո առողջապահության նախարարը ձեր շանտաժի է ընդարկելու այո դուք անելանելի դրության մեջ եք հայտնվելու եւ լինելու է երկու բան դառնալ չմո առողջապահության նախարարի ձերքում իդեպ մի մարդ ու ձերքում ով իր ուսանող ժամանակները լավ չի շատ չի շատ ակենք դա ով չի մի խոսքով դուք կամ դառնալու եք չմո իդեմը չմո կամ դուք կոնֆրոնտացիա եք գնալու որովհետեւ դուք որոշեցիք որ ձեն չհանելով եւ լրակաց համաձայնությամբ չակերտավոր ասած կպայմանավորվեք այս իշխանության հետ առանց հաշվի առնելու որ ոզի տղու հետ պայմանավորվել հնարավոր չի դուք չեք կարա պայմանավորվեք սատախոսի հետ դուք չեք կարա դա անեք սատախոս նենք մարդու հետ դուք չեք կարա պայմանավորվեք մարդու հետ ով սախ կյանք նեղված է եղել ու հիմա իշխանության լծակա ստացա դուք չեք կարա պայմանավորվեք որտեվ դա փոքր այսքան դիկտատորա այսքան դիկտատորա որը որ ձեզ բոլորիդ նվաստացնելու է ոնց կարա ոնց որ օրինակ նվաստացնում էին որոշ կամավորների որ ասենք շարում էին այսինքն կամավորներին ու մի կամավորին սկսում էին դիմացը նվաստացնել ու գործից ազատել այո ձեզ էլ նվաստացնելու ու լավ են անելու եթե դուք լրեք գիտեք մեր ուսանող տարիներին դպրոցական տարիներին ավելի երիտասարդ տարիներ ինձ բանկար կներեք իհարկե որ հանրամաչելի լեզվով եմ ասում բայց օրինակը այդպիսինն է եթե մեկին մեր են քրվում ինքը կուլա գնում հետո ով է գայրը համար մեկը ինքը կուլա գնացել եթե մեկին չգիտեմ նվաստացնում են փչացնում են ինքը կուլա գնում հետո մեկը ինքը չի վերականգնվելու ախր հասկանում եք դուք այսօր անել եթե լրեք դու գնալու եք մի քայլի որը վաղը մյուս օր ձեզ չի ներվելու ձեր կոլեգաներդ են ձեզ ասելու բայց դու այն այն կուլ գնացողը չէ իր այն չմոն չէ իր որ կակոյնի բուս չմո կարացավ քես սարքի չմո ինչի ինչևից է ա ես իրականում այսպես ասած ողջ ունում եմ այս նախագիծը որովհետև այս նախագծից արսեն Թորոսյանը դժվար թե հասցնի օկտվի այս նախագծից օկտվելու է ավելի շատ հաջորդ նախարարը իսկ այդ նախագիծը շատ անհրաժեշտ է որովհետև հաջորդ նախարարի ձեռքում լինի նման լծակ որովհետև արդարությունը ավելի կարևոր բան է քան ասենք ինչ ասեմ որոշ մարդկանց դրամական շահը այդ ասեմ որ իմանակ էլի ինչևից է տեսեք առողջապահության նախարարի հրահանգները մենք բոլորը սոյակապ հասկանում ենք որ շատ դեպքերում բան են ապորինի են շատ շատ դեպքերում ապորինի են եւ այդ ապորինի հրահանգների կատարումը դրվելու է հենց ձեր վրա հարգելի բուժ աշխատողներ ես ձեզ շատ միշտ գնահատել եմ միշտ կարողացել եմ մեր բնակչության դժգոհության պարագայում այսպես ասած մեղմեմ դա 
փորձեմ արդարացնեմ, պաշտպանեմ, ես նույնիսկ այն կորումպացված հանցավոր ռեժիմի ժամանակ գնացել է ազատություն ռադիոկայան հանդիպման ուղիղ եթերում հարազատ կորցրած մարդկանց հետ եւ կարողացել է նրանց այդ հարազատ կորցնելու այդ զգացողությունը, որ նրանք մեղադրում էին հենց բժիշկին, կարողացել է հենց ձեզ պաշտպանելով բացատրել, որ միշտ չի որ բժիշկն ամեղավոր։ Բայց Ես չեմ կարող ընդմիշտ ձեզ պաշտպանել ժողովուրդ բաներ կամ որ դուք պետք է ինքները տանեք բժիշկներ ջան դուք պետք է ինքները բարձրաձայնեք ոտի հելնեք ինքները խոսալ սկսեք ինքները ինչ-որ արտահայտվել սկսեք կարծիք հայտնել սովորեք որովհետև ինչ որ միատ չմո գալու է ու ձեր ուսերին բարձի միատ պատասխանատվություն ու հետո ասի ես ինչ եմ արել բժիշկներ դեն սաղարը Ինչպես օրինակ շատ շուտով լնելու է որոշ պետական հիմնարկների ղեկավարների հետ, որոնց արդեն փուրն են տալիս։ Ու այդ տղեն չգիտի ինչ անի, որովհետև եթե այդ տղեն թե իր աղբերը շատ հարմար տեղավորվել էին առողջապահության նախարարի ուղի աղիքում ու իրանց թվում էր որ եթե այդ այդ պրակտիկան նրանք ընտրեն, նրանց կշրջանցի ինչ որ բանը, բայց քանի որ առողջապահության նախարարը կներեք առողջապահության նախարարը չի ճանաչում չափու սահման ու քրոնիկ նեղացածը բոլորից նա եւ նույնը դա էլ է անելու իհարկե անելու է նա փուրն է տալու բոլոր իր հիմակիցներին ինչպես նաեւ բոլոր բժիշկներին այսօր առավոտ ես գրել էի իմ անձնական էջում գրառում էի տեղադրե որտեղ որ նշել էի թե ինչպես է արտահայտվել առողջապահության նախարարը բուժ աշխատողների վերաբերյալ եւ ընդհանրի ինքը ոնց էլ ասում ա բժիշկներն էլ տակներն են անում այ դրանից էլ օկտոբում է եւ այդ կարծիք ունի նա բժիշկների մասին որ հարգելի բուժ աշխատողներ դուք տակները տեք անելու ու իրա օրենքները անցնելու են իրա հրահանգները անցնելու են եթե չեք ուզում տակները տարածի կարգավիճակով շարունակեք մանգալ ապա խնդրում եմ ձեզ նաց թափվեք միատ հիշեք որ դուք բժիշկ եք սպիտակ խալաթավոր եք ու խնդրում եմ հիշեք որ դուք ավելի վեհ մասնագետ եք քան առողջապահության ոլորտի բոլոր մենեջերները միասին վերցված դուք մարդ փրկող մասնագետ եք եւ խնդրում եմ ձեզ ավելի աչալուրջ լինել նման բաների նկատմամբ որովհետեւ անկախ ամեն ինչից այսպես ասեմ ոնց որ երկրի վարչապետը ասում էր վնգստացող դատավորներ տենցել ձեզ մի օր մեկը մոտենալու է փողոցում ասի կներեք դուք տակները տարած բժիշկներից եք թե բժիշկ եք նորմալ Ես ուզում եմ որ դուք միաց թափվեք, դուք միաց կարողանաք հասկանալ, դուք ինչ եք ուզում այս ղեկավարությունից, ինչ եք ուզում ձեր կարիերայի համար, ինչ եք ուզում ձեր կենսակերպի, գործելակերպի եւ այլ բաների համար, նոր փորձենք հասկանալ թե ոնց ենք դա ապահովում։ Իսկ միջև դուք դա չբարձրաձայնեք, մենք դա չենք կարող անա ապահովենք։ Հարգելի ընկերներ, հարգելի բուժ աշխատողներ, ես հասկանում եմ հարգելի ժողովուրդ արհասարակ ձեր դիմադրողականությունը նվազեցրել են մարտիկ ֆեյքերով քֆուր գրելով չգիտեմ վախացնելով ճնշելով այս 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 լածիրակները ձեր ձեր դիմադրությունը դիմադրողականությունը ճնշեն փոքրացրել սարքել են ես իմ ինչ դրա համար ինչ ուզում է որ կարողանում են անել ժողովուրդ հիշեք դուք այդ մարտիկ չեք դուք թուրքի դեմ եք պայքարը դուք ադրբեջանցի եք հաղթե դուք մարտ եք դուք վեր ժողովուրդ եք դուք առաջի քրիստոնյա ազգեք այս աթեիստներին այս աղանդավորներին կուլ գնալ պետք չի դուք եթե կուլ գնաք տակները տանեք ոնց որ նշում է առողջապահության նախարարը դուք բաժիզնի տակները տարածեք լնելու եթե դուք չկարանաք այսօր ոնց որ իմ ավագ եղբայրներ ասում եթե դու հայաթում չկայանաս դպրոցում չես կայանա դպրոցում չկայանաս բուհում չես կայանա բուհում չկայանաս աշխատավայրում ու տես սախքի անքով մեկ չես կայանա եթե դուք ներսում չեք կարում ձեզ բշտող նվաստացնող նսեմացնող մարդուն ասել ստոպ անկախ իր պաշտոնից դա թքած իր պաշտոնի վրա թքած իր այության վրա ինքը ով ավապշը որ չեք կարում ասեք ստոպ պարոն նախարար ես ինչ ես անում հասկանում եմ բուժ կենտրոնների ղեկավարները վախում են փող կորցնեն ժողովուրդ իրանց կորցած փողը միլիոններ են միլիարդներ են ձեր կորցած փողը ասենք 400000 դրամ է որը որ այո կարևոր է բայց այդ են գումարը չի որը չի կարելի կորցնել հանուն սկզբունքների նտասեք ստոպ ասում է գործից դուրս արի ա շփրտեք դիմում է իրեցին դուրս եկեք լավ մասնագետը միշտ իր տեղեկը գտնի դա հիշեք ոնց որ ես եմ գտել ոնց որ իմ ավագ եղբայրն է գտել ոնց որ շատ շատ լավ մասնագետներ են գտել սրանց նման դիկտատորները չեն որ ասեմ ասեմ կանսերվա են դա մարդ մարդկանց ձեռը 
հավատացած եղեք դուք լռում եք պատերի տակ եք բողոքում փնփնդում եք դրա համար տենց այսքան սերբիայում մարտիկ վեր կացան պարլամենտ գրավեցին ու արտակարգ դրությունը չեղարկեցին արտակարգ դրության երկարացումը հիմա սերբերը ավելի թասիբ նամուսով ու ավելի ազատամիջ ժողովուրդ են քան դուք հայերջան մտածեք դրա մասին ժողովուրդ մի թող եք ինչ որ չմոները գան ձեզ չմոսարք են որովհետև այդ չմոները գնալու են բայց դուք չմո մնալու եք հաջորդ ղեկավարությունն է գալու է ասի այսն չմոն չի դե դե չմո էր այն վախտ եթե ինչ որ չմոներ էին կարացես սրանց չմոսարք էին այնա մենք է չմոսարք ենք մի թող եք ձեզնից սարգեն սարքեն չմո դուք չմո չեք դուք լուրջ մարտիկ եք դուք լուրջ ժողովուրդ եք ու չի կարելի դառնալ չմո հիշեք դա ինչևից է կարող եմ քիչ էմոցիոնալ ստացվեց կներեք ես չայի ուզում եւ չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավոր եմ բայց ամեն ինչը պետք է կոչել իր անուններով եթե մի բանի անունը չմո է ես չեմ կարա դրան ասեմ լավ տղա եթե մի բանի անունը ասենք չգիտեմ տրանսգենդերա ես չեմ կարա դրան ասեմ ասենք չգիտեմ ինչ որ այլ բար եթե մի բանի անունը ասենք ոզի տղա է ես չեմ կարա իրան ասեմ օրինակ չգիտեմ չգիտեմ ուրիշ ուրիշ ավելի լավ բար չեմ կարում գտնեմ էլի ինչևից է լավ մնացեք ժողովուրդ առողջ եղեք խնդրում եմ ձեզ ուղարկեք եթե ուզում եք մեր թիմին միանալ եթե ուզում եք մեր հետ ավելի սերտ չփվել եւ միասին համակարգենք թե այս պայքարը թե ամեն ինչը ձեր կոնտակտները ուղարկեք ինձ անձնական նամակով ես խոստանում եմ ձեզ հետ մեր թիմից կկապնվեն կկ հերավիրենք մեր գրասեդիա կզրուցենք կծանոթանանք միասին շատ բան կքննարկենք եւ շատ բան կանենք Եվ վերջում ուզում եմ ասեմ, որ անկախ ամեն ինչից եկող շափատորը ամսի 18-ին մեր գրասենյակում տեղի է ունենալու մեր բժիշկների համար նախատեսված գինու փառատոնը։ Իհենք այսպես փոքր միջոցառումներ ենք անում մեր ընկերների հետ միասին, հավաքում ենք բուժ աշխատողներին, շփվում ենք միասին, քննարկումներ ենք իրականացնում եւ անհամեմատ ավելի մտերմիկ զրույցներ ենք ունենում։ Հրաբիրում եմ բոլորին, համեցեք հարգելի ընկերներ, մենք սիրով կսպասենք ձեզ լավ մնացեք ձեզ բարի հանգստյան օրեր ստեսյուն